Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero sos vos. Y desde Chacra Televisión hoy te vamos a compartir el primer agroclima del mes de abril después de lo que fue el primer trimestre también del 2024. Tres meses ya transcurridos y llega el análisis agroclimático junto al ingeniero Eduardo Sierra desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Perspectiva agroclimática para Argentina, nuestro país. El inicio de este análisis empieza con lo que corresponde al paso del frente de Pampero, una etapa fría que ya transitamos y que causó precipitaciones abundantes sobre el norte de la Argentina y el sur de Paraguay. También con registros moderados a escasos sobre el resto de la región. Junto con el paso del frente de tormenta, continúa el avance de una masa de aire polar marina, húmeda, pero eso sí, muy estable, manteniendo el descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con leve riesgo de heladas localizadas sobre las zonas serranas de Buenos Aires. Los vientos del trópico volverán causando registros sobre lo normal en el extremo norte del área agrícola y dentro de lo normal en el centro este, mientras la mayor parte del oeste y todo el sur observarán valores bajo lo normal. Y ahora la perspectiva agroclimática para Estados Unidos, nos vamos al norte de América. Aquí comienza con temperaturas bajo lo normal causada por la entrada de aire polar en los días precedentes con alto riesgo de heladas generales en la mayor parte del cinturón maicero, el nordeste del área triguera y el norte de la región sudeste. A excepción y mientras tanto el oeste y el sur del área triguera y la mayor parte del delta observarán heladas localizadas. Los vientos del trópico regresarán con moderado vigor, incrementando la temperatura algo por encima de lo normal en el centro y el sur del área agrícola norteamericana, mientras la mayor parte del norte observará registros normales a levemente inferiores a lo normal. A su vez, se producirán lluvias abundantes en gran parte del área agrícola estadounidenses, acompañadas por nevadas tardías, que cubrirán la mayor parte de su extensión, salvo un área central y su extremo sur. Hay riesgos en Estados Unidos, heladas tardías en gran parte del este y todo el oeste de lo que es el territorio agrícola y productivo. Y del 4 al 6 de abril, atención, nevadas tardías en gran parte del este y todo el oeste del campo estadounidense y también lluvias intensas sobre el delta con riesgo de desborde de ríos y arroyos desde el 7 hasta el 10 de abril probablemente. Hasta acá el agroclima, el primero del mes de abril.